அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இன்றைக்கி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னருக்கு ஏற்ற ஒரு ரெசிபி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் வழக்கம் போல் இட்லி தோசைன்னு இல்லாமல் வாரத்தில் ஒரு முறை இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் மரவள்ளிக்கிழங்கு இனிப்படை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் மூணு மரவள்ளிக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து மண்ணாக இருக்கும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு மண்ணெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள தோலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மேலே உள்ள தோல் வந்து கத்தி வச்சு ரிமூவ் பண்ணாலே ஈஸியாக ஃபீல் ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு மேலே உள்ள தோல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு அலசு அலசிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாதி பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது மரவள்ளிக்கிழங்க வந்து சீவிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி சீவிக்கோங்க நம்ம கத்தி வச்சும் சீவிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பஜ்ஜி வெங்காயம்லாம் சீவோம் இல்லையா அதை வச்சு கூட நம்ம சீவிக்கலாம் எல்லா மரவள்ளிக்கிழங்கையும் சீவினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு அடை சுடலாம் நான் மூணு மரவள்ளிக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போது சீவின மரவள்ளிக்கிழங்கெல்லாம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து தண்ணியெல்லாம் எதுவும் சேர்க்காமல் நான் இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் பாருங்கள் அரைச்சாச்சு தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலை அடுத்தது தேங்காய் தேங்காய் வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பல் எடுத்திருக்கேன் இதையும் வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் தனியாக மரவள்ளிக்கிழங்கு தனியாக தனித்தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அரைச்ச மரவள்ளிக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது தேங்காய் தேங்காய் வந்து இந்த கரண்டி இருக்கு இல்லையா இந்த கரண்டி அளவுக்கு ரெண்டு கரண்டி சேர்த்தாலே கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை கரண்டி சரியாக இருக்கும் நான் அரைச்ச எல்லா தேங்காவும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் டேஸ்ட்டில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை நல்லா இருந்தது இப்போது இதை ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இது இனிப்படை அப்படின்றதுனால உப்பு சேர்த்தோம் அப்படின்னா இனிப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக தெரியும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இப்போது அடுத்தது நாட்டு சக்கரை சேர்க்க போகிறேன் இனிப்படை இல்லையா இதில் வெள்ளம் சீனி எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இனிப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் முட்டை கூட உடச்சி ஊற்றலாம் இதில் நான் முட்டை எதுவும் ஆட் பண்ணலை இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது தோசைக்கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றி அதை நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் அரைச்ச மாவு இருக்கு இல்லையா மிக்ஸ் பண்ண இனிப்பெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண மாவு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து தோசை மாதிரி ரொம்ப கல் தோசை மாதிரி ரொம்ப மொத்தமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப மெல்லிசாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக ஊற்றணும் இது கீழே வேகணுன்ட்டு கீழே கீ சைடில் எண்ணெய் பார்த்து ஊற்றிட்டு மேலே வந்து நெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நெய்யே ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணாலும் ஓகே தான் மேலே வேகிறதுக்காக மூடி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒரு டூ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் கழித்து திருப்பி விடலாம் மேலே உள்ள கலர்லாம் மாறி இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை திருப்பி விட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் இது நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி சுட்டு எடுக்கணும் இந்த தோசையை இந்த அடையை இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு தடவை செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இப்போது தோசை மாதிரி மீடியம் ரொம்ப மொத்தமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப மெல்லிசாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக வந்து இதை ஊற்றிக்கிறோம் மேலே நெய் சேர்த்துருக்கேன் இது மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் ரெண்டுலேருந்து நாலு நிமிஷம் கழித்து இதை வந்து திருப்பி விட்டுலாம் கலர் மாறி இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து சக்கரை நிறையா சேர்த்தோம் அப்படின்னா அடியிலலாம் தீஞ்சிரும் ஸோ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இது ரெடி ஆயிடுச்சு மரவள்ளிக்கிழங்கு ஆடை இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சஜஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள